by admission going on for swami vivekananda group of institutions always guiding you for the brightest future ei onushthan tir sahajogi nibedan kala head eta mosha mere phele ebong dengue theke bachay kala head शुरू कर टाफ टक उतव्रत टाफ टक उतव्रत से आज के संगे चित्र परिचालक यही समयकार अन्तम चिंतित कमलेश्वर मुखोपाध्याय कमलेश्वर दास स्वागत आपना के कमलेश्वर आज के सरसि एक प्रश्न चले आसने सांस्कृतिक जगते से नाटक होते से चलचित्र होते वेब सीज होते ओटी प्लैटफर्मे कौ कि प्राय एक दशक बदे कौ कि आर एक राजनैतिक प्रेक्षापटे अत्यंत बताते तात्पर्यपूर्ण संलाप सम्पन्न क्चकर्म शुरू हो गए हाँ शुरू हो गए तरह कारण मन है जो विक्षुब्ध समय तो सब समय एक तरंगाभिघात जन्म दे सांस्कृतिक जो क्चकर्म से ही प्रथम सेगल रिफ्लेक्टेड है धरा पड़े तो से ही प्रतिच्छबी पाव जा सन्देह नहीं आसले सब चे बी विपर्यस्त समय आसले सब बसि सम्भवनामय समय आपनी बोल से विख्यात कथा मैं रि जत अंधकार तोर आलो फुटबे आपनी कि मन कर चले हाँ हमार धारणा जो नतून प्रजन्म जा चाहसे तरा जा देखें ते चारपाशे आबहटा जे रकम ता प्रतरोधी होते बाध्य एवं से ही कारण स्वरगुल उठे आस एक समय देखे सत्यजित राय मृणाल सें ऋतिक घटक के शुरू कर उत्पलेन्दु चक्रवर्ती गौतम घोष बुद्धदेव दासगुप्त एमक नव्यन्दु चट्टोपाध्याय एरा प्रत्येके पूर्णेन्दु पत्रिके तो आलदा करब ही ना छा तमसुक मत छवि कर राजनैतिक एक पलिटिकल आबहर छवि देखे क्योंकि गत कैक दशक धरे अपनार मेघे ढाका तारा के मन रेखे ही बोल से ही तो राजनैतिक छवि देखनी समयकार छवि देखनी कौ कि आपनर मन है जो एक जनप्रिय सरकार थार जरा निर्देशक चलचित्र निर्देशक जरा नाट्य जगते आज बसिभाग सरकार संगे आवं कवि साहित्यिक शिल्पी विभिन्न भावे जड़िए आ से हीजे कौ राजनैतिक को जोरालो बक्तव्य सहसी बक्तव्य निजे कौन जान सर रेखे सत्य कथा बोलते कि हमें जो ये प्रश्न उत्तर दी तेल चले जाब हे विश्वय समय उदार अर्थनीति जखे एस तक आस्ते आस्ते सिनेमार भाषा सिनेमा नए संस्कृत भाषाटाई परिवर्तित हो कि कूक्षिगत हो कारण मान से वाणिज्य खूब गुरुत्वपूर्ण हो उठे जे कारण छवि हत मान छवि तो आर्ट फर्म हिसाब से जानतम क्योंकि क्रमश हम शिखे गलम जो छवि मान हे एंटारटेनमेंट एन एंटारटेनमेंट चक्कर पड़ने जो है से सब समय जनमोहिनी छवि करार प्रश्न एसे जाए तो बहरे हमीय नई क्योंकि बोल जे से ही ट्रेंडा एलो स्वाभाविक भाव से मान जरा निर्मता तर अनेकटा सर दिल यस्तवमुखीनता एवं वास्तवमुखीन छवि करा आस्ते आस्ते जख ही बंद हो तक ही राजनैतिक बक्तव्य रखाटाओ चले जाए कारण दोटो एक हे राजनैतिक बक्तव्य रखते गई कोट आनकोट एंटारटेन कतरा करा जाए से जाना नहीं एक और दो नम्बर एक विषय हे तर सबाई क्षमतार आस्वाद पे गल जे क्षमतार आशेपाशे थे जीवन बस निरापद तो यही एक अनिरापत्ता बोध क्या करें जे आर जो एन जेको शक्ति जेको राजनैतिक शक्ति जरा प्रतिष्ठानिक भावे आभिन्न जगह तर बिुदे कथा बोलते गए आर जान विपदे ना पड़ी विपदे पड़ने आर कैरियर खराब हो जाए इत्यादि इत्यादि ये सब भावना चिंता टाक पसार विषय तो आई कारण छवि सब समय वही एक टाक पैसार अनिरापत्ता थे तो छब्बर संगे जुक्त तो से ही अनिरापत्ता बोध खे फल एवं तर फले हे सत्य कथा बोला सहसटा आस्ते आस्ते हारिए फिलल क्यों भय पे सत्य कथा बोलो ना क्यों मान लोभे सत्य कथा बोलो ना अवस्थाटा ए रकम दाड़ो से ही कारण आस्ते आस्ते राजनैतिक छवि से पक्ष होक ना क्यों से जेको पक्ष से ही संख्या कमे गल से क्यों बांगला फिल्म इतिहास 
ছিল না মানে আমি বলছি সত্যজিৎ রায় মৃণাল সেন ঋত্বিক ঘটক এবং তার পরবর্তী যুগ তো শুধু নয় আমি বলবো উদয়ের পথেও তো হয়েছে অবশ্যই বিমল রায়ের উদয় পথে হয়েছে রিমাই ঘোষের ছিন্নমূল হয়েছে সেই যে ধারাটা সেই ধারাটা আসলে আমরা অ্যাভয়েড করলাম উই টুক দ্য মানে ফর্ম অফ দ্য গ্রেট মাস্টার্স বা উই ট্রাই টু টেক দ্য ফর্ম অফ দ্য গ্রেট মাস্টার্স কিন্তু কন্টেন্ট আস্তে আস্তে আমরা হেরে গেলাম খুব সুন্দরভাবে বললেন আপনি খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটা কথা বললেন গ্লোবালাইজেশন বিশ্বায়ন আমরা তারপর থেকে শুনতে শুরু করলাম খুব প্রতিভাধর মানে খুব প্রতিভাধর চলচ্চিত্রকাররা তারাও বলতে শুরু করলেন দেয়ার ইজ নো আর্ট ফিল্ম আর কমার্শিয়াল ফিল্ম দেয়ার ইজ অনলি গুড ফিল্ম অ্যান্ড ব্যাড ফিল্ম কোথাও কি মনে হচ্ছে না একটা সরলীকরণ করা হচ্ছে কোথাও আপোষ করা তারা বুঝতে পারছেন তাও আপোষ করতে চাইছেন আমি একটু খুলেই বলি ধরুন বিখ্যাত জনপ্রিয় হিন্দি কোনো গায়ক মাঠে ঘাটে প্রান্তরে চায়ের দোকানে তার গান শুনতে পায় কিন্তু রবিশঙ্কর বা বিসমিল্লা তো সেইভাবে শুনি না তাহলে পপুলারিটি অর্থাৎ জনপ্রিয়তা দিয়ে তো শিল্পকে আমরা বিচার করব না করা উচিত নয় কোথাও কি মনে হচ্ছে যে যারা অত্যন্ত প্রতিভাধর তারাও কোথাও কোথাও আপোষের পথ বেছে নিচ্ছে এবং চলচ্চিত্র আপনি যে কথা বলছিলেন যে আর্টের একটা মাধ্যম একটা নান্দনিক দিক তার আছে প্রধানত নান্দনিক দিক সেই নন্দন তত্ত্ব যদি কাউকে বিনোদন করে তো বিনোদন করলো এই অবস্থান থেকে আমরা সরে গেছে হ্যাঁ তাই প্রাথমিকভাবে বিনোদনটা হয়ে গেছে প্রথম মানে প্রায়োরিটি বা প্রথমে বিনোদনটার কথাই ভাবা হবে বাণিজ্যের কথাই ভাবা হবে এবং পরে তার সঙ্গে যদি কিছু নান্দনিক দিকের চিন্তাভাবনা থাকে তো ভালো সেটা কতিপয় লোকের জন্যে এবং আমরা একটা কতগুলো শব্দ ব্যবহার করা হয় তো খুব কমনলি সেটা হচ্ছে কোট আনকোট নিশ মানে এই চিন্তাটা ভীষণ নিশ ওই চিন্তাটা ভীষণ পপুলার এইসব ভাবনা চিন্তা হলো এইসব করা হয়েছে এবং তার ফলে যেটা হয়েছে আর প্রচুর ট্রেড অ্যানালিস্ট চলে এসছে বাজারে যারা হচ্ছে এই ছবি ট্রেড নিয়ে অনেক উত্তেজিত মানে এত কোটি টাকা লাভ হয়েছে অত কোটি টাকা লোকসান হয়েছে অমুক যে সে এই জোন থেকে এত ইনকাম হয়েছে প্রথম সপ্তাহে এত প্রথম দিনে এত এসব চলছে কেউ কিন্তু ছবির মান নিয়ে কথা বলাটা আস্তে আস্তে আমরা ভুলে গেলাম এবং কেউ কেউ এটাও এটা একটা সত্যি কথা যে এটা আমি মানি যে কোনো বিষয় যদি জনপ্রিয় হয় তার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে যা মানুষকে ছুঁয়ে যাচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই সেটার অনুসন্ধান করাটা প্রয়োজন কিন্তু সেটাকে রিপিট করতে গেলে বা সেটাকে একটা ফর্মুলা ফেলে তারপর সেই ফর্মুলাটাকে অনুসরণ করতে গেলে অবধারিতভাবে বিপর্যয় হবে আর তাই হয়েছে কারণ প্রত্যেক ছবি সেটা যদি জনপ্রিয় হতে হয় সেটা তার নিজস্ব ফর্মুলায় জনপ্রিয় হয় অন্য কোনো ছবির মানে মানে এই ছবিটা জনপ্রিয় হয়েছে সুতরাং এই রকম করলে আরেকটা ছবিও জনপ্রিয় হবে এটা যদি হতো তাহলে তো আর মানে মার্কেট রিসার্চের ভিত্তিতে আমরা যদি চলতাম তাহলে তো কোনো ছবি কোনো দিন ফ্লপ করত না বা খারাপ চলত না তা তো হয় না সুতরাং এইখানে একটা ওই যারা মানে মাথায় বসে আছেন যারা নির্মাণ করছেন তাদের কোথাও একটা ভুল বোঝার জায়গা থেকে যাচ্ছে যে না মানে ছবিটা কিন্তু ভালো চলবে বা খারাপ চলবে বা মানুষের ভালো লাগবে খারাপ লাগবে ইত্যাদি এটা কিন্তু ঠিক অঙ্ক কোষে হয় না কোন ছবিটা যে কখন মানুষের ভালো লাগছে সেটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে কারণে বাংলার যে তথাকথিত আমরা যেটাকে বলতাম যে কমার্শিয়াল ফিল্ম বা যা বলা হয় মানে বাণিজ্যিক ছবি ইত্যাদি বা মূলধারার ছবি মেন স্ট্রিম ফিল্ম সেগুলো তো ভালো করছে না সেগুলো যদি ভালো করত তখন বোঝা যেত যে না ঠিক আছে ফর্মুলা মাফিক চললে ভালো হয় কিন্তু তাকে গেল যে সেগুলো ভালো হচ্ছে না আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খুবই মননশীল চিন্তাশীল ছবি অনেক সময় ভালো করে ফেলছে সেটাও তো ঘটনা প্রত্যেকটা ছবিকে সুযোগ দিতে হবে এক নম্বর কথা মানে অন্তত চলতে দিতে হবে এবং হল দিতে হবে হল তো ভীষণ কম তার মধ্যেও আবার সেটা নিয়ে লড়াই আছে তো ছবিগুলোকে চলতে দিতে হবে তারপর মানুষের উপর পুরো ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া যাক আর এই যে কথাটা যে নিস এলিট অমুক তমুক এই কথাগুলোর কোন অবান্তর আসলে পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে যে ক্রয় ক্ষমতা যে মাল্টিপ্লেক্সে গিয়ে দেখছে তাকে একটা খরচা দিতে হচ্ছে পয়সা দিতে হচ্ছে যে নন্দনে গিয়ে দেখছে তাকে কম পয়সা দিতে হচ্ছে সোজা কম তো সুতরাং এরকম ব্যাপার নয় যে যাদের অনেকের ইচ্ছে আছে হয়তো ছবিটা দেখার এবং সেটা হয়তো মাল্টিপ্লেক্সে গিয়েই দেখার ইচ্ছে আছে কিন্তু ক্ষমতা নেই তাদের জাজমেন্টটাকে কিন্তু আমরা ইগনোর করে লাভ নেই খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন একসময় বেঙ্গল ফিল্ম সেন্টার তৈরি করা হয়েছিল এবং সত্যজিৎ রায় মৃণাল সেন এবং আরও অনেকে ছিলেন এমন একটা পরিকল্পনা হয়েছিল যে নন্দন এবং গোটা বাংলা জুড়ে একটা চেন তৈরি হবে যে ছবিগুলো বাণিজ্যিকভাবে মুক্তি পাবে না সেই ছবিগুলো দেখার একটা সমান্তরাল ব্যবস্থা 
কিন্তু অনেকে বলছেন এখন যে ছবি মাল্টিপ্লেক্স সেই ছবি নন্দনে কোথাও কি মনে হচ্ছে যে সেই সুটটা হারিয়ে যাচ্ছে না কি এটা বাজারের চাপ বাজারের চাপ বাজারের চাপ কারণ হচ্ছে যে ডেফিনেটলি মার্কেট ফোর্সেস কাজ করে বাজার ব্যবস্থাটাই এমন যে সেখানে সে মানে যেটা বেশি বিক্রি হবে সে মুড়ি যদি বেশি বিক্রি হয় তাহলে মুরগির থেকে সেটা গ্রহণযোগ্য বেশি বা মুরগি যদি বিক্রি হয় মুড়ির চেয়ে বেশি তাহলে মুরগিটাই গ্রহণযোগ্য বেশি হবে এই যে মানে কোনো বিষয়ের অর্থনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা এই অর্থনৈতিক গ্রহণ গ্রহণযোগ্যতা তো কখনো মানে শিল্পের মাপকাঠি হতে পারে না মানে সেই অর্থে দেখলে পৃথিবীর যেসব সেরা ছবি রয়েছে এবং গ্রেট মাস্টার্স রয়েছেন তাদের যে ছবির সাথে ছবি অনেক ছবি চলেনি তো চলা না চলাটা দিয়ে বা এই টাকা পয়সা কত এসছে না এসছে এটা এটা আসলে কিন্তু ফিল্ম মেকারদের ভাবনার বিষয় ছিল না বা হওয়ার কথাও নয় তাদের একটা স্বতঃস্ফূর্ত রিয়াকশান আসার কথা কিন্তু এখন পুরো বিষয়টা যেন মনে হয় যে রিগড হয়ে গেছে এবং ওই বাজারি ব্যাপারটাকে কন্ট্রোল করছে আপনাকে আমরা শাসক ঘনিষ্ঠ পরিচালকদের মধ্যে ধরি না বিদ্যজনাদের মধ্যে ধরছি না দেখিও না আপনি ওই পঙ্ক্তি থেকে একটু সরে বসলেন এটা আপনার রাজনৈতিক কারণে নাকি স্বতন্ত্র একটা নিজের পরিচয়ের জন্যে আমার একটা বক্তব্য আছে খুব স্পষ্ট সেটা হচ্ছে যে পাওয়ার কোরাপস অ্যান্ড অ্যাবসলিউট পাওয়ার কোরাপস অ্যাবসলিউটলি এখন এই পাওয়ার বিষয়টা না মানে সেটা কিন্তু শুধুমাত্র যে মানে মানুষের বাইরের দিকে কাজ করছে তা না ওটা ভেতরের মধ্যেও কাজ করে মানে অন্দরেও কাজ করে এবং এই যখনই আমি পাওয়ারের কাছাকাছি যাব যেই আমি মনে করব যে আমি অন্য একজন ব্যক্তির থেকে একটু বেশি ক্ষমতাশালী তখন গণ্ডগোলটা শুধুমাত্র সমাজের হবে না গণ্ডগোলটা আবারও হবে তখন আমার যে লাগামগুলো ধরা আছে সেই লাগামগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং তখন একটা ইম্পালস কন্ট্রোল ডিজর্ডার তৈরি হবে তখন আমি নর্মালি যতটা রেগে যেতাম পাওয়ারফুল মানুষ হলে রাগটা আমার বেশি হবে নর্মালি আমি যতটা খেতে ভালোবাসতাম পাওয়ারফুল মানুষ হলে আমার খাওয়াটা বেশি হবে জীবন যাত্রাটাই পাল্টে যাবে যদি আমি ক্ষমতার কাছাকাছি থাকি এবার সেই জায়গাটাকে আটকানো খুব প্রয়োজন আমি রাজনৈতিক আলোচনা সব পরে আসছি ব্যক্তি মানুষের স্বতন্ত্র ধরে রাখতে গেলে পাওয়ারের সঙ্গে যাওয়া উচিত নয় রাজনৈতিক মতামত তো প্রত্যেক মানুষের থাকবে তো আমার আছে আমি তো মানে ঘোরতর বামপন্থী সে নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তার মানে এই নয় যে বামপন্থীরা ক্ষমতায় এলো যদি কোনো দিন আসে সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে যাব না আমি যাব না মানে আগে যখন তারা পাওয়ারে ছিল তখনও আমি বামপন্থী ছিলাম কিন্তু আমি কোনো দিন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যাইনি কোনো দিন কেউ দেখেনি তখন কেউ চিনতও না সেটা আলাদা কথা কিন্তু আসলে আমি যাইনি আমার বক্তব্যটা খুব স্পষ্ট সেটা হচ্ছে যে দর্শন নিজের কাছে নিজের মতো সেটা আমি প্রচারও করতে পারি তাতেও আমার আপত্তি নেই কিন্তু ক্ষমতা অন্য বিষয় রাজনৈতিক ক্ষমতা যখন মানে কারুর হাতের মুঠোর মধ্যে চলে আসে এবং যদি সে নিতে চায় হাত কিন্তু পুড়বে হাত পুড়তে বাধ্য প্রথমে উত্তাপটা খুব আনন্দের মনে হবে কিন্তু তারপর একটা সময় হাত একদম ঝলসে পুড়ে যাবে কোথাও কি আপনার মনে হয় যে প্রহসন্ত যুগে যুগে হয়েছে ভলতেয়ার থেকে শুরু করে তার আগে মলিয়ের এমনকি শেক্সপিয়ারও প্রহসন লিখেছেন তার কারণ তার যে সমাজ ব্যবস্থা যারা শাসক তাদের এর থেকে ভালো বোধহয় ক্রুশবিদ্ধ করা যায় না যেখানে মানুষ আনন্দ করতে করতে বুঝতে পারবে শাসকের স্বরূপ একদম সেই জন্যেই কি একটু সরে বসর মতো এরকম ছবি যেখানে প্রহসনের মধ্য দিয়ে আপনি অনেক কিছু বোঝাতে চাইছেন একদম তাই একদমই তাই ফিল্মের ইতিহাসে যদি বলি আমি তাহলে একদম শুরু করলে মানে যেমন ধরা যাক চ্যাপলিন যেমন ধরা যাক হচ্ছে তাঁতি এবং পরবর্তীকালে মানে মেল ব্রুকস থেকে আরম্ভ করে ওয়েস অ্যান্ডারসন থেকে উডি অ্যালেন থেকে মানে অনেক অনেক কতজনের নাম বলবো আমাদের বাংলাতে বাংলা চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরি মানে এই ধরনের রাজনৈতিক ছবি যার মধ্যে প্রহসনের মারফত অনেক কিছু বলা হচ্ছে ধরা যাক গুপি গায়নের কথাই বলতে পারি তো এরকম ছবি হয়েছে আর এছাড়াও বাংলা মানে আমি এটা খুব বিশ্বাস করি যে বাঙালি রসবোধটা কিন্তু ভীষণ সূক্ষ্ম এবং সেটা আমরা সেই একদম শুরু থেকে যদি মেন স্ট্রিম ছবির কথাই বলি তাহলে সেখানেও কিন্তু সেই সাড়ে চুয়াত্তর বা আশিতে আশিও না এই ধরনের ছবি তো আমরা ছোটোবেলায় দেখেছি তো বা বসন্ত বিলাপ এই এখনও দেখি এখনও এনজয় করি তার কারণটা হচ্ছে যে ওই হাসি পাওয়ার একটা ব্যাপার আছে তার সঙ্গে কিছু সামাজিক বাস্তবতা দেখানো হচ্ছে সেইটা আমার মনে হয় সবসময় দর্শকের কাছে পৌঁছে যাওয়ার একটা তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়া যায় যে কারণ ইনফ্যাক্ট 
মানে বাটল ব্রেক হিমসেলফ ব্রেকটা কিন্তু বারবার এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করেছেন ওনার প্রহসনগুলোতে থিয়েটারে এবং সেগুলো জনপ্রিয়তাও পেয়েছে তো আমার এটা একদম আমি এ নিয়ে কোনো মানে মানে এটা নিঃসন্দেহ যে মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য কমেডি একটা রাস্তায় বা সেই কমেডিটা উইট হতে পারে সেটা হিউমার হতে পারে সেটা স্যাটায়ার হতে পারে অবশ্যই সেটা মানুষকে বেশি তাড়াতাড়ি কাছে টানে আপনার রসবোধ নিয়ে তো কোনো প্রশ্ন হবে না আপনাকে দেখলে রোম্যান্টিক মনে হয় আপনাকে দেখলে বাস্তববাদীও মনে হয় কিন্তু আপনি যে এত হাস্যরস মানে নিয়ে আসতে পারেন সংলাপে এটা বোধ হয় আমরা একটু সরে বসর আগে দেখিনি না আমি আসলে কোনো মানে নিজে কখনো কোনো ছবি মজার ছবি করিনি এটাই প্রথম ছবি সেই অর্থে তবে থিয়েটারে করেছি থিয়েটারে যে মজার নাটক লিখিনি তা নয় সে অনেককাল আগের ব্যাপার তখন লিখতাম তো আবার মনে হলো যে এই চার পাঁচটা দেখে অ্যাকচুয়ালি এখন না একটু মজাই পাচ্ছে যা ঘটছে চার পাঁচ আপনিও তো খুব মজা করে সেটা বঙ্গবিভূষণ থেকে শুরু করে এস এস সির চাকরি চুরি এমনকি সিবিআইকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ সবই উঠে এসেছে খুব সাম্প্রতিক কালের এগুলো কি খুব সচেতনভাবেই লেখা নাকি মনে হয়েছে যে এই মুহূর্তে মানুষ আমোদিত হবে তার আশেপাশের এই ঘটনাগুলো দেখে সত্যি কথা বলতে পুরোটাই তো অভিজ্ঞতা লব্ধ ঠিক এবং একটা কথাও মিথ্যে নয় কারণ আপনাদের মতো মানে সাংবাদিকদের ওটা জানা আছে এবং অবশ্যই যত যাবতীয় যে প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া সব জায়গায় আমরা দেখেছি ডিজিটাল মিডিয়া সব জায়গাতে দেখছি প্রতিনিয়ত নানা রকম হাস্যরসের উদ্রেক ঘটছে এবং সেরার কারণ রাজনৈতিক রাজনৈতিক কারণে তো সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এটা লেখা হ্যাঁ এবার লেখার সময় যেটা সবসময় হয় সেটা হচ্ছে যে হয়তো ধরা যাক যে একশোটা ঘটনা মাথায় আসছে তার মধ্যে থেকে বেঁচে হয়তো দশটা ঘটনা লেখা সেটা ঠিক যে সেইটা কনসিয়াস ডিসিশন বাকিটা কনসিয়াস ডিসিশনের বিষয় নয় এই কারণে কারণ হচ্ছে যে রোজই তো দেখছি অজস্র অজস্র বিষয় রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে মাথায় কিছু রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে একদম কনসিয়াসে কিছু আনকনসিয়াসে থেকে যাচ্ছে কখন কোনটা যে উঠে আসছে বলা মুশকিল লেখার সময় হ্যাঁ কিন্তু কনসিয়াস ডিসিশন সেইটুকুই যে হ্যাঁ এই সময়ের মধ্যে এইটুকুর জন্য এই সিনের জন্য এইটুকু রাখতে হবে এইটা মানে আমি বলবো পরিমিতিটা অনেকটা কনসিয়াস চিত্রনাট্য দেখে যারা অভিনেতা অভিনেত্রী মানে আমরা তো খুব চেনা পরিচিত অভিনেতা অভিনেত্রীদের দেখলাম তারা কেউ ভয়ে পিছিয়ে যায়নি বা কোনো সংলাপ পরিবর্তন করতে হয়নি প্রযোজকের চাপে না না এই জন্যে আমি প্রযোজকদের কাছে ভীষণ কৃতজ্ঞ প্রথম কথা কারণ সত্যি চিত্রনাট্যটা শুনেই প্রযোজকদের অনেকে সরে যাওয়া সরে যেতে পারতেন সেটা তারা যাননি এক আর দ্বিতীয় হচ্ছে সত্যি কথাই বলছি এটা যতজন আর্টিস্টকে আমরা চেয়েছিলাম প্রত্যেককেই পেয়েছি এবং কেউ কিন্তু বরং তারা এনজয় করেছেন বরং তারা মুচকি হেসেছেন তারা অভিনয় করেছেন অনেক সময় এই প্রসঙ্গ উঠে যে এই সব কথা এত কথা বললে আবার কন্ট্রোভার্সি হবে না তো এত কথা বললে আবার কোথাও সেন্সার্ড হয়ে যাবে না তো পুরো ব্যাপারটা তো কিন্তু হয়নি হয়নি তার কারণটা মানে এখনো পর্যন্ত হয়নি রিলিজ তো হবে চব্বিশ তারিখ সেটা বুঝতে পারবো কিন্তু এখনো পর্যন্ত হয়নি আমার মনে হয় মানুষের জীবন থেকে অভিজ্ঞতা লব্ধ যে ঘটনাগুলো সেগুলো নিয়ে মজা করলে আর নতুন করে তারা মানে কারাই বা বিরোধিতা করবেন কারণ যা বলা হচ্ছে বা যা মানে আছে তা তো ঘটনা তা তো সত্যি কোথাও বোধ হয় ব্রান কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় কাজ করেছে নতুন বোধ হয় ডিরেক্টর এই ছবি করার সাহস পেতেন না অভিনেতা অভিনেত্রীরাও এগিয়ে আসছেন না মানবেন কথাটা আমি না নিজেকে খুব একটা মানে দামি ব্র্যান্ড বলে মনে করি না অন্তত জীবনযাপনে তা নেই কারোর সঙ্গে কথা বলাতেও সেটা থাকে না আমার মনে হয় যদি কারো কেউ করে থাকেন মানে সেটা অভিনেতা অভিনেত্রী বলছি বা ক্রুদের কথা বলছি বা প্রডিউসার প্রত্যেকের সঙ্গে না আমার একটা ভালোবাসার সংযোগ আছে এটা কিন্তু ঘটনা আর অনেক ক্ষেত্রেই এরকম হয় যে যাদের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করি বা যাদের সঙ্গে বেশ মানে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় যে বিরাট তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিরোধিতা আছে তাদের সঙ্গে কিন্তু ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আমি যখন মিশেছি সেই বাইকটা কেউ আমায় কোনো দিন দেয়নি যে না তুমি একটু আলাদা তুমি অন্য রকম সেটা না সেই কারণে আমার মনে হয় না যে মানে ওই ব্র্যান্ড ব্যাপারটা আমার ক্ষেত্রে বোধ কাজ করে না পুরোটাই মানে আমি যেরকম লোকটা লোক ওইভাবেই আমাকে নিয়ে নিয়েছে আর কি আর কি বলবো 
অনেকে বলেন কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন চিত্র পরিচালক এবং আমি শুরুতেই বলছি আপনি খুব চিন্তাশীল মানুষ এই সময় যারা অন্যভাবে চিন্তা করেন আমাদের মধ্যে তাদের মধ্যে আপনি অন্যতম অনেকেই মনে করেন আপনি নিজের উপর ঠিক বিচার করছেন না আরও রাজনৈতিক আরও সমাজ সচেতন আরও বাস্তব ছবি করার কোথাও কি সেই ইচ্ছে আছে কিন্তু এই সিস্টেমে এর থেকে বেশি করা যাবে না না তা নয় সেটা আমি সবটা বলবো না যে সিস্টেমের দোষ আমার ডেফিনেটলি ইচ্ছে আছে একটা বিষয় আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে কিছুটা ফিনান্সিয়াল স্ট্রাগল তার জন্য করতে হয় করতে হয় না তা বলবো না এবং সেটা করব করছিও করব ধীরে ধীরে এই প্রসঙ্গটা মানে এই যে রাজনৈতিক ছবি করার বিষয়টা বা বাস্তব বুকিং ছবি করার বিষয়টা আমি সোজা কথা বলছি কোট আনকোট খুব মিনিংফুল সিনেমা যেটাকে বলা হয় বা সিরিয়াস ফিল্ম সেইটা না আবার দর্শক চাইতেও শুরু করেছে সেটা ঠিক আমার কাছে শুধু নয় সকলের কাছেই তো সেই জায়গা থেকে আমি আরও বেশি উৎসাহিত অনুপ্রাণিত বোধ করছি যে হ্যাঁ এবার করব তারপর দেখা যাক কে টাকা দেবে না দেবে সে দেখা যাবে রবের ব্রেসও একটা কথা বলতেন তিনি অন্যান্য চিত্র পরিচালকদের মতো তিনি ছবি করেন না টাকা উপার্জনের জন্য যে কারণে আমরা সবাই জানি তাকে সেলুন তৈরি করতে হয়েছিল সেখান থেকে যে টাকা সেই টাকায় নিজেই ছবি করতেন আবার তিনি ছবি পুরস্কারের জন্যও পাঠাতে চাইতেন না তার কারণ পুরস্কারের ঊর্ধ্বে নিজের ছবিকে তিনি রাখতে চেয়েছিলেন সেই জন্য অনেকেই আমরা তাকে বলি চলচ্চিত্র জগতের সন্ত বা সাধু কোথাও কি মনে হয় ঋত্বিক কুমার ঘটক তো সেই হিসেবে পুরস্কার পাননি কিন্তু কোথাও কি মনে হয় পুরস্কার এবং বাণিজ্যিক সফলতার বাইরেও ছবি করার যে তাগিদ সেই তাগিদটা ধীরে ধীরে আপনি অনুভব করা শুরু করেছেন একদমই তাই সত্যি কথা বলতে পুরস্কারের বিষয়টা আমি বলছি আমার অভিজ্ঞতা ভালো নয় ভালো নয় মানে হচ্ছে যে এই পুরস্কারের ব্যাপার স্যাপারগুলো না কীরকম একটা টিভি রিয়ালিটি শোয়ের মতো হয়ে গেছে হ্যাঁ মানে এটা করতে হবে ওটা করতে হবে না কে যাবে তার ভিত্তিতে পুরস্কার নির্ধারিত হবে কখন যাবে তারপর সব আগে থেকে ফোনা ফোনি অত ভাই পারবো না ওই সময়টা যদি দিতেই হয় তাহলে ছবিতে দেওয়া উচিত বা পড়াশোনায় দেওয়া উচিত আমার মনে হয় তাই সেইটা ছবি তৈরি করার রসদ দিতে পারে যেটা সত্যি আমার জীবনে অনেক কমে গেছে আগে অনেক বেশি ছিল সেটাকে আবার বাড়াতে হবে সেটা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মেশা যে কোনো ধরনের মানুষের সঙ্গে মেশা সেটা কমে গেছে সেটা কিছুটা বয়সজনিত কারণে কিছুটা স্বাস্থ্যজনিত কারণে বটে তবে আগে অনেক বেশি মিশতে পারতাম যখন তখন ওই আমাদের মেডিক্যাল ক্যাম্প ট্যাম্প কত কারখানায় চলে যেতে পারতাম বা গ্রামে গঞ্জে যেতাম মাঝে মধ্যে সেগুলো খুব কমে গেছে ওগুলোকে আবার ঠিকঠাক করে শুরু করা দরকার আপনার ছবি দেখতে গিয়েছিলাম ছবি দেখার সময় আমার বেরিয়ে আসছি একটি ছেলে ফিসফিসিয়ে তার এক বন্ধুকে বলছে বরফ গলতে শুরু করল বাংলা ছবিতে সত্যি কি আপনি মনে করেন সাংস্কৃতিক জগতে কোথাও গত এক দশক বাদে চলচ্চিত্রের ভাষা সংলাপ এবং অবশ্যই নাটক এমনকি অনেকে বলছেন সাহিত্যে ফিস ফিসিয়ে ধীরে ধীরে একটা অন্য সর শোনা যাচ্ছে বিশ্বাস করেন একশো শতাংশ বিশ্বাস করি তার কারণটা হচ্ছে যে কি হয় যে কোনো একটা সমাজে বারবার এই প্রশ্ন উঠতে থাকে যে বিক্ষুব্ধ সময়ে মানুষ কি চুপ করে থাকবেন বা শিল্পীরা কি চুপ করে থাকবেন আমার বক্তব্য হচ্ছে যে প্রথম দিকে তারা চুপ করে থাকেন থাকতে বাধ্য হন একটা ওই যে বললাম অনিরাপত্তা বোধ থেকে কিন্তু তারপর বোঝা যায় যে যাকে অবলম্বন করে বা যে আধারকে অবলম্বন করে আমি নিরাপত্তা খুঁজছি সেটা অনেকটা মরিচিকার মতো তখন মনে হয় যে না আর খোঁজাখুঁজি করে বা আর তাকে লালন পালন করে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না সেই আধারটাকে পাল্টানো দরকার সেটা শিল্পীরাও মনে হয় শিল্পীরাও তো মানুষ তাদেরও তো জীবন সংগ্রাম আছে এই জীবন সংগ্রামে ধাক্কা খেয়ে তারা শেখেন এবং শিখে তারপর তারা আস্তে আস্তে প্রতিবাদের স্বর তোলেন প্রতিবাদে সোচ্চার হন এবং যেটা ঘটেছিল আমি বলবো নাৎসি জার্মানিতে যেটা ঘটেছিল একটা সময় তো নাৎসি জার্মানিতে প্রচুর বৈজ্ঞানিক প্রচুর সাংস্কৃতিক কর্মী বা শিল্পী তারা তো হিটলারের সঙ্গেই ছিলেন কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে তারা বুঝতে পারলেন মানে হিটলার যখন পাওয়ারে আসছে মানে নাইনটিন থার্টি থ্রি টু থার্টি নাইন এই সময় এই দোদুল্য মানতাটা চলছিল তারপর থার্টি নাইনের পরে আর কোনো দোদুল্য মানতা ছিল না তখন যারা মানে সেই নাৎসির ক্ষমতার যে স্থল 
সেইটাকে ছাড়া যাদের প্রয়োজন মনে হয়নি মানে বেশিরভাগ মানুষেরই আর প্রয়োজন মনে হয়নি যে ওই ডাইক স্ট্র্যাকটাকে আমাদের খুব কাছে হৃদয়ের কাছে রাখব তো তারা সরে গেছে সর্বত্রই তাই হয় এখানেও তাই হবে আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগলো কমলের সাথে এত ব্যস্ততার মধ্যে এসেছেন একটা জিনিস খুব পরিষ্কার আপনার কথা থেকে এবং আমরাও তাকিয়ে আছি সময়ের দিকে ধীরে ধীরে একটা স্বর পরিবর্তন আসছে এটা তো ঠিক যুগে যুগে এমন গান রচনা হয়েছে ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না যত গান গাইতে দেবে না তত বেশি সেই গান বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে অনেকেই বলছেন চলচ্চিত্র নাটকের ভাষা ক্রমশ পরিবর্তন হচ্ছে সত্যি কি তাই নাকি এটাও একটা মরিচিকা ভাবছি সে উত্তর অবশ্য সময় দেবে কিন্তু কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের মতো এরকম কিছু মানুষ আছেন যারা একটু সরে বসেছেন অন্য রকম কথা বলার জন্য কমলেশ্বর দা অসংখ্য ধন্যবাদ টাফটকে আসার জন্য টাফটক উইথ ঋতব্রততে একটা ছোট্ট বিরতি নেব বিরতির পর ফিরে আসব আরও এক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে